ổ điện sạc điện thoại Vigia tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện bởi thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế tiết kiệm không gian dây nối dày dặn chiều dài 2,5m tiện dụng đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigia VG02 và VG03 sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W có thể sạc ba thiết bị cùng lúc ưu đãi tặng cắp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cắp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự nga Ukraine sớm ngày 14 tháng 3 nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức mới nhất trong 24 giờ qua. Nga chọc thùng phòng tuyến Donetsk, chiếm Nevsky, tiến tới bọc hậu Bovomansk và Krasnohorivka. Nga giành Nevsky. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Nevsky ở phía tây thủ phủ Donetsk đạt được thành công về mặt chiến thuật. Ý nghĩa của việc chiếm được khu định cư này là vô cùng lớn đối với lực lượng Moscow. Khu định cư cùng khu vực xung quanh có độ cao hơn 200m là điểm cao nhất trên tuyến từ Krasnohorivka tới Bovomaske. Việc kiểm soát cứ điểm quan trọng này sẽ giúp cho lực lượng Moscow cải thiện vị trí trong cuộc tấn công vào cả hai khu định cư. Theo kênh Ukraine Watch, ý nghĩa của việc kiểm soát Nevsky là vô cùng lớn đối với Nga. Thứ nhất, Nevsky là một trong các trận địa pháo khét tiếng nhất của lực lượng Ukraine ở Donetsk cũng như vùng lân cận Bovomaske. Thứ hai, việc chiếm được Nevsky sẽ cho phép lực lượng Nga san bằng chiếm tuyến của các mũi xung kích đang tiến lên. Thứ ba, điều này sẽ giúp cho quân Nga tiến tới Krasnohorivka dễ dàng hơn. Thứ tư, nó cũng có thể buộc cho Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Tereneke, Olivka ở phía tây Adiska. Và cuối cùng, nó sẽ làm tăng khả năng quân đội Nga tiếp cận các hồ chứa Kaloskoye và Kulakovkoye. Điều này sẽ giúp cải thiện việc cung cấp nước cho Donetsk, đồng thời tức đi khả năng pháo kích trực tiếp của Ukraine vào thành phố thủ phủ Donetsk. Kênh Suri Yakmat cho biết thêm, bên cạnh việc giành được Nevsky tại tây bắc thành phố Donetsk, quân đội Nga cũng đã đạt được bước tiến mới ở Bovomaske, nắm quyền kiểm soát phần lớn các đồn điền ở đông hồ Novoasdivsky, cũng như khu đô thị bên ngoài trạm biến áp Bersoschavenska. Nhìn vào bản đồ tác chiến có thể thấy, Nga dường như đang đánh Bovomaske với chiến thuật gần giống Madiska, tức là cũng thọc sâu, cắt đôi khu định cư thành hai phần, truy quét tàn quân Ukraine ở phần bị hợp vây. Dọn sạch xong lại phát triển tiếp, có lẽ số phận Bovomaske sẽ được định đoạt trong tuần tới. Chưa hết, kênh Aiden với thành công đã đạt được trong khu vực, Nga đang mở hai cánh tấn công từ Bovomaske xuống và từ Nevesque lên để tạo ra một nồi hơi mới. Liệu lực lượng kép tại đây có trụ vững hay là sẽ tháo chạy giống như ở Ariska? Điểm chính của chiến thuật tạo nồi hầm là việc điều quân ra sau phòng tuyến của đối phương để bao vây rồi tấn công từ nhiều phía nhằm suy giảm sức chiến đấu của họ tiến tới xóa sổ hoàn toàn hoặc thu hút lực lượng tăng viện để đánh tiêu hào. Ở Nga, chiến thuật này được áp dụng trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Nga nhắm thẳng mục tiêu, hỏa thần HIMARS của Ukraine nổ tung. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 3 công bố video ghi lại cuộc tấn công nhằm vào hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS do Mỹ sản xuất và được quân đội Ukraine vận hành. Đoạn video ngắn dường như được quay từ máy bay không người lái cho thấy hệ thống HIMARS trúng đoàn tập kích và phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ hệ thống HIMARS đã bị nhắm mục tiêu như thế nào hoặc ở đâu. Truyền thông Nga đầu tuần trước cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh tổ hợp HIMARS bị phá hủy ở mặt trận Donbass. Nga từng nhiều lần tuyên bố đã phá hủy HIMARS của Ukraine nhưng ít khi tung các bằng chứng. Mặt khác, Ukraine tuyên bố họ đã sử dụng vũ khí giả làm HIMARS để khiến cho Nga lãng phí đạn dược. Tại Ukraine, việc HIMARS bị phá hủy đã gây ra mối quan ngại cho giới chức nước này vì tổ hợp hỏa lực này đã đóng vai trò quan trọng trong việc nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy trung tâm hậu cần và nơi tập trung quân của Nga trong thời gian qua. Hỏa thần HIMARS đã được chú trọng khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường vào năm 2022 và khi Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga, đồng thời ngăn cản Moscow bố trí số lượng lớn đạn dược gần tiền tuyến và duy trì tốc độ bắn cao. HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp được phát triển từ tổ hợp M270 của Mỹ. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kiếp vận hành 3 người có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km đến hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 Atas MS có khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng 300km. Phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột. Trên thực tế, HIMARS đã góp phần giúp Ukraine phản công hiệu quả ở một số khu vực và giúp cho Ukraine giành lại thành phố chiến lược Kherson mà không bị tổn thất quá nhiều. HIMARS đã phá hủy hệ thống hậu cần, tiếp tế, kho đạn, vũ khí của Nga làm đa tiến của Moscow bị chậm lại nhờ những quả rocket dẫn đường chính xác, có sức công phá lớn. Từ đó tới nay, Nga đã bắt đầu triển khai các biện pháp để đối phó với HIMARS, trong đó nổi bật nhất là ứng dụng tác chiến điện tử. Với vị thế là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, Nga sở hữu năng lực tác chiến điện tử đáng gờm, khiến cho các vũ khí này trở thành khắc tinh hàng đầu của HIMARS. 
Diễn biến này buộc Mỹ và Ukraine phải nhanh chóng tìm cách nâng cấp phần mềm của HIMARS để lách qua được nỗ lực gây nhiễu của Nga. Một quan chức lầu năm góc so sánh điều trên với một trò chơi mèo vườn chuột liên tục khi Mỹ, Ukraine tìm cách đối phó hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Cả Moscow lại tiếp tục cải tiến vũ khí để bắt bài biện pháp của Washington và Kiev. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 40 đợt tấn công của Nga đã bị đẩy lùi theo hai hướng. Ukrainska Prada đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày 12 tháng 3, lực lượng Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công theo hướng Adiska và Marienka. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 78 cuộc đồng độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, đối phương đã phóng 9 tên lửa, thực hiện 73 cuộc không kích cùng 72 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Số lượng lớn nhất của cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi theo hướng Adiska. 22 cuộc tấn công và Marienka là 19 cuộc tấn công. Theo hướng Kubian, quân Ukraine đã đẩy lùi 4 đợt tấn công của đối phương ở hướng Liman, Bakhmut, Orikhiv, mỗi hướng 6 đợt. Trong khi đó, tại Kherson, Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhưng bất thành, báo cáo biết. Ukraine bó tay trước mưa bom tấn của Nga Công nghiệp quốc phòng Nga đang lên đời cho hàng loạt bom FBB 1500 M54, một trong những loại bom thông thường mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Các kỹ sư Nga đã sửa đổi quả bom hạng nặng này thành bom thông minh khi lắp thêm bộ dẫn hướng bay UMBK để chúng có thể tấn công mục tiêu từ cách xa tới 100 km và với độ chính xác tới 5 m Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy bom lượn có điều khiển UMBK FBB 1500 M54 cải tiến đã được sử dụng trên chiến trường Ukraine khi đánh sập một tòa nhà chung cư 20 tầng ở thị trấn Krasnohorivka gần thành phố Donetsk chỉ bằng một đòn đánh. Ngay từ tháng 11 năm ngoái, Trung tướng Mykola Oreschos, tư lệnh không quân Ukraine đã cảnh báo Nga có dấu hiệu chuẩn bị triển khai quy mô lớn bom FPB-1500. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm nơi sản xuất loại bom tấn này. Báo chí Nga vào thời điểm đó đưa tin của ý rằng việc sản xuất bom này đã bắt đầu từ khi cuộc giao tranh tổng lực giữa Nga và Ukraine bắt đầu. Hiện chưa rõ tầm bay tối đa của bom FBB 1500 M54 sau khi đã được chuyển đổi thành bom lượn dẫn đường chính xác là bao nhiêu, nhưng người ta suy đoán rằng nó có thể giống với các phiên bản bom UMBK FBB 500 nhẹ hơn, có tầm bay tối đa từ 60 đến 80 km. Tuy nhiên, theo trang Fighter Bomber, bom lượn UMBK FBB 1500 M54 có tầm bay tối đa tới 100 km. Điều này có nghĩa là máy bay mang bom thường là tiêm kích đa năng Su-34 có thể thả chúng từ khoảng cách khá an toàn trước lưới lửa phòng không của đối phương. FBB 1500 M54 chứa 675 kg chất nổ mạnh và có sức công phá khủng khiếp, nghĩa là một khi bị đánh trúng thì sẽ không có mục tiêu nào chịu được. Phòng không Ukraine gặp khó trước bom lượn của Nga Trong tháng 2 vừa qua, phòng không Ukraine tuyên bố liên tiếp bắn rơi 15 máy bay chiến đấu, trong đó có 11 máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga. Trung tướng Mykolai Orechos cho biết, việc này đã buộc không quân Nga giảm đáng kể số lượng bom được thả xuống. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng có những nghi ngờ đằng sau sự lạc quan này. Rất có thể, phòng không Ukraine đã mạo hiểm bố trí một số lượng nhỏ hệ thống phòng không tầm xa như tên lửa Patriot để phục kích và chờ cơ hội bắn hạ các chiến đấu cơ của Nga ở khu vực tiền tuyến. Nhờ vậy, phòng không Ukraine đã bắn hạ được máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50, nhưng chưa thể ngăn chặn hoàn toàn lực lượng máy bay chiến đấu chiến thuật Nga thả bom dẫn đường xuống khu vực mặt trận rộng lớn. Trên thực tế, Ukraine thiếu hệ thống phòng không tầm xa hiện đại và số hệ thống phòng không này cũng chỉ đủ để bảo vệ các yếu địa như Kiev hay Odessa. Theo các thông tin công khai, mặc dù nhiều hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn của quân đội Nga và Ukraine, bao gồm cả những hệ thống do phương Tây cung cấp cho Kiev, được cho là có khả năng đánh chặn bom dẫn đường, nhưng hiện chưa thấy điều này trong các thông tin công khai. Điều an ủi nhất cho Ukraine là những quả bom lượn có điều khiển do không quân Nga thả xuống không mấy chính xác và hơi thiếu tiền cậy. Do vậy, thỉnh thoảng sẽ có những quả bom hạng nặng đánh trúng mục tiêu nhưng không phát nổ. Không quân Nga thường sử dụng máy bay tiêm kích bom Su-34 để thả những quả bom dẫn đường đã được sửa đổi này. Về lý thuyết, mỗi chiếc có thể mang theo 8 quả bom nặng 500kg, nhưng thực tế có lẽ do lắp thêm mô đun dẫn đường UMBK nên chúng chỉ mang được tối đa 6 quả trong một lần xuất kích. Dù vậy, qua các đoạn video, thông thường Su-34 chỉ mang 4 quả bom lợn có điều khiển loại 500kg, có lẽ trọng lượng cất cánh còn lại sẽ mang thêm dầu để máy bay hoạt động được lâu hơn do không quân Nga không sử dụng tiếp dầu trên không ở chiến trường Ukraine. Có thể thấy Su-34 thả bom lượn dẫn đường ở độ cao lớn và ngay lập tức quay đầu sau khi cắt bom, không cần quan tâm đến việc bị radar phòng không Ukraine phát hiện. Do vậy, chỉ có một số ít hệ thống phòng không tầm xa có thể đe dọa Su-34, 
còn các hệ thống phòng không đã tiến gần trung tâm và tầm ngắm của Ukraine. Họ không thể làm gì được chúng vì khoảng cách quá xa. Đây lại là một lợi thế vượt trội khác của Nga trong cuộc xung đột này. Ngoài bom lượn có điều khiển 500kg được sử dụng phổ biến, thì quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn có điều khiển 1.000kg và 1.500kg, khiến cho nhiều binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến mỗi ngày. Mặc dù chưa thể xác nhận về mức chính xác của các loại bom tấn của Nga, nhưng xét đến sức mạnh của những quả bom dẫn đường hạng nặng này, việc gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Ukraine là điều đương nhiên. Không quân Ukraine không có loại vũ khí tương tự như của Nga, họ chỉ có bom lượn có điều khiển jdam ior và ASSM nặng 227kg do Mỹ và Pháp cung cấp với sức hủy diệt có hạn mà không có loại nặng 453kg hoặc 907kg. Như vậy là ngay cả khi không quân Ukraine thả bom dẫn đường chính xác xuống mục tiêu thì hiệu quả hủy diệt cũng không thể so sánh với bom Nga. Quân đội Ukraine thiếu chiến lược phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển của Nga. Để chống lại các mối đe dọa từ bom lượn từ Nga, Ukraine có thể chỉ giải quyết được bài toán này dù chỉ một phần khi tiêm kích F-16 thăm chiến. Trong tiền lệ, cả không quân Pakistan và Thủ Nhĩ Kỳ từng sử dụng tiêm kích F-16 để phục kích trên không và bất ngờ phóng tên lửa tầm trung AIM-120 bắn hạ máy bay chiến đấu của Ấn Độ và của cả Nga lẫn Syria. Tuy nhiên, có hai điều kiện quan trọng để không quân Pakistan và không quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến hành rình rập trên không là Thứ nhất, họ có sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm. Thứ hai, họ dựa vào địa hình đồi núi phức tạp để lập vùng chờ ẩn nấp ký cho tới khi có tham số mục tiêu mới đột ngột xuất hiện và phóng tên lửa. Liệu không quân Ukraine có thể đạt được kết quả tương tự sau khi nhận được tiêm kích F-16 hay không? Tại thời điểm này, khó có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng máy bay chiến đấu của Mỹ như F-16 hoàn toàn khác với máy bay thời Liên Xô. Khả năng nhận thức tình huống và chia sẻ thông tin mạnh mẽ hơn, hệ thống tác chiến trên không cũng có sự khác biệt lớn, đặc biệt là tính chủ động của phi công. Thật khó để kết luận, nhưng trong trường hợp thuận lợi có thể máy bay chiến đấu F-16 dù không giúp Ukraine giành chiến thắng, nhưng nó chắc chắn sẽ đóng vai trò khiến cho quân đội Nga bị bất ngờ và giúp cho Ukraine cải thiện tình hình ở mặt trận. Tuy nhiên, đó chỉ là viễn cảnh trong mơ với Ukraine. Thực tế sẽ khó khăn hơn nhiều. Trên thực tế, nhiều chuyên gia cảnh báo các máy bay F-16 của Ukraine sẽ là mục tiêu săn đổi hàng đầu của quân đội Nga và chúng khó sống sót. Quân thân Ukraine đột nhập vào Nga, tuyên bố chiếm các khu định cư. Kiev Independent đưa tin, theo các nhóm vũ trang thân Ukraine, ngày 12 tháng 3, quân đoàn tự do Nga cùng tiểu đoàn Siberia đã vượt biên giới từ Ukraine vào lãnh thổ Nga để tiến hành các hoạt động chiến đấu. Quân đoàn tự do Nga sau đó cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát khu định cư Tsiotkino ở tỉnh Kurs của Nga, đồng thời tuyên bố rằng lực lượng đối phương đã tháo chạy, bỏ lại thiết bị. Theo người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Andriy Yosos, các đơn vị này bao gồm các công dân Nga hoạt động như một phần của lực lượng an ninh quốc phòng Ukraine. Ilina Bonomares, cựu thành viên quốc hội Nga đang sống lưu vong ở Ukraine, tuyên bố rằng các nhóm quân nhân Ukraine đã tiến vào các vùng Begoros, Kurs của Nga để thực hiện một chiến dịch chung. Ông nói trên Facebook, các thị trấn biên giới là Zovia, Roska ở Begoros hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân. Tại Choskino thuộc tỉnh Kurs, một cuộc chiến vũ trang nhỏ đang diễn ra. Theo ông, cuộc tấn công qua biên giới có thể khiến cho Nga phải đưa lực lượng dự bị đến để bảo vệ khu vực này, từ đó sẽ giảm sức ép cho quân đội Ukraine ở miền đông. Chúng tôi đang đánh lạc hướng lực lượng dự bị, sự chú ý của quân đội Nga, họ buộc phải chuyển quân dự bị. Đây cũng là đóng góp của chúng tôi để bảo vệ Ukraine, ông nói. Quân đoàn tự do Nga sau đó đã công bố một đoạn video có nội dung cho thấy đơn vị hoạt động ở Tsioskino tuyên bố đã tiêu diệt một xe bọc thép của Nga trong làng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đã ngăn cản nỗ lực của Kiev nhằm đột phá vào lãnh thổ Nga ở các tỉnh Begoros và Kurs, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc tấn công diễn ra đồng thời theo ba hướng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 cho biết quân đội Nga phối hợp với cơ quan an ninh liên bang FSB đã ngăn chặn nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm đột nhập vào lãnh thổ biên giới Nga ở vùng Begoros và Kurs. Nga tuyên bố cuộc đột kích của lực lượng thân Ukraine vào vùng biên giới đã thất bại và chính Kiev bị thiệt hại nặng nề. Thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhờ các hành động tích cực của các đơn vị biên phòng thuộc nhóm tác chiến phía Tây và cơ quan biên giới của cơ quan an ninh Liên bang Nga, các đơn vị của chính quyền Kiev đã bị đẩy lùi. Thiệt hại của đối phương lên tới 234 binh lính, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Brickley do Mỹ sản xuất và 2 xe chiến đấu bọc thép. Vùng biên giới không bị xâm phạm. Đây không phải là lần đầu tiên các nhóm vũ trang chống điện Kremlin xâm nhập vào Nga từ Ukraine. Bình luận về vụ việc này, giới chức Ukraine khẳng định các nhóm vũ trang trên hoạt động hoàn toàn độc lập. 
Tuy nhiên, Kiev không giải thích tại sao các nhóm vũ trang đó có được vũ khí cũng như xe bọc thép hiện đại để sử dụng cho cuộc đột kích. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường an ninh trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống kéo dài 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Thậm chí, nhóm đột kích Ukraine còn tuyên bố kế hoạch tiến quân vào Moscow. Trong khi đó, cuối tuần trước, đại sứ quán Mỹ và một số đại sứ quán châu Âu tại Nga khuyến cáo công dân của họ tránh những nơi đông người ở Moscow và các thành phố lớn của Nga do lo ngại cuộc tấn công của những phần tử cực đoan. Ông Zelensky tuyên bố tăng quân số ở biên giới. Okonaska Prada đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 3 tuyên bố tăng số lượng lính biên phòng để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại là chống lại sự đột nhập của Nga và việc bảo vệ lâu dài. Ông nói, trong ngày, tôi đã tổ chức một số cuộc họp quan trọng. Người đứng đầu chính phủ Denis Simas, Bộ trưởng Nội vụ Kimi Menko, các thành viên khác của chính phủ, tôi đã đồng ý về các bước tiếp theo để phát triển cơ quan biên giới nhà nước Ukraine và theo đó là lính biên phòng. Tổng thống Zelensky cho biết, Tôi tự hào về mọi người dân và phụ nữ Ukraine đang phục vụ trong lực lượng biên phòng bảo vệ lợi ích của nhà nước, nền độc lập của dân tộc chúng ta. Chúng tôi sẽ tăng số lượng binh sĩ biên phòng vừa làm các nhiệm vụ hiện tại là bảo vệ trước sự tấn công của Nga, vừa tính tới việc bảo vệ lâu dài biên giới của đất nước sau cuộc chiến này. Tổng thống Putin tiết lộ vũ khí mạnh nhất của Nga Vũ khí quan trọng nhất của chúng ta là sự đoàn kết của xã hội Nga và thái độ đối với tổ quốc như cách các bạn và người mà các bạn phục vụ đã thể hiện. Tổng thống Putin trả lời câu hỏi của một quân nhân thuộc quân khu phía Bắc tại một sự kiện ở Điện Kremlin hôm ngày 12 tháng 3. Đó là vũ khí quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những người muốn chèn nét chúng ta bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, họ đã không tính đến điều này. Để hiểu điều này, các bạn phải là công dân Liên bang Nga và là một phần của văn hóa Nga, ông Putin nói thêm. Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra trong cuộc gặp với những người chiến thắng trong cuộc thi các nhà lãnh đạo nước Nga, một sáng kiến chính phủ nhằm phát triển một thế hệ lãnh đạo mới. Cuộc thi các nhà lãnh đạo nước Nga bắt đầu vào năm 2017 trong khuôn khổ dự án Nga, vùng đất của những tiềm năng. Mục tiêu của cuộc thi là nuôi dưỡng một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ mới. Những người chiến thắng mùa thứ năm của cuộc thi đã nhận giải thưởng tại Moscow vào tháng trước. Họ bao gồm 102 nhà lãnh đạo từ 31 khu vực của Nga, cũng như từ Bỉ và Shakespeare. Lầu Năm Góc tiết lộ nội dung gói hỗ trợ quốc phòng mới cho Ukraine. Ukraine Fund đưa tin, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrice Ryder cho biết, trong gói viện trợ mới cho Ukraine, Mỹ sẽ cung cấp thêm tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn pháo các cỡ nòng khác nhau, tên lửa phòng không, vũ khí trong tăng, các loại đạn dược cùng vật tư bảo trì khác. Ông nói, gói này là gói hỗ trợ thứ 55, ước tính trị giá 300 triệu đô la, bao gồm khả năng hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết của Ukraine về pháo binh, phòng thủ chống tăng, phòng không. Ngoài ra, trong gói còn có tên lửa phòng không Vakvai Stinger, đạn tên lửa HIMARS, đạn pháo 155mm, bao gồm cả đạn trùm cũng như đạn 105mm. Đợt hàng mới bao gồm 84 hệ thống chống tăng, đạn vũ khí hạng nhẹ, đạn gây nhiễu, các phụ tùng thay thế cho xe cộ cũng như các thiết bị hỗ trợ khác. Ông cho biết, gói hỗ trợ hôm nay dù cung cấp khả năng bổ sung ngay lập tức cho Ukraine nhưng vẫn chưa đủ và cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu chiến trường là quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật tài trợ bổ sung. Trước đó, Mỹ ngày 12 tháng 3 cho biết đang chuyển gói an ninh trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine Gói đầu tiên trong năm 2014 do nguồn tài trợ bổ sung bị Quốc hội Mỹ chặn. Đồng quan điểm với Lầu Nóng Góc, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cũng cho rằng đợt viện trợ mới cho Ukraine là chưa đủ, đồng thời lưu ý rằng đây là sự giúp đỡ mà Ukraine rất cần để giữ vững thế trận và chống lại cuộc tấn công của Nga đang tiếp diễn ở phía đông cũng như các khu vực khác của Ukraine. Theo ông, số lượng này hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trên chiến trường. Nó sẽ không ngăn Ukraine hết đạn trên chiến trường trong những tuần sắp tới. Hạ viện nên thông qua yêu cầu tài trợ bổ sung lưỡng đảng cho các ưu tiên an ninh quốc gia càng sớm càng tốt. Quân đội Ukraine thảo luận các yêu cầu cụ thể với Lầu Nóng Góc Ukrainska Prada đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Shersky cho biết, ông cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Omeros đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lo Astin để thảo luận về nhu cầu trung hạn và trước mắt của quân đội Ukraine. Ông Sersky cho biết thêm, giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG và cung cấp thông tin cập nhật về các hoạt động quân sự. Các nhu cầu trung hạn và trước mắt cũng đã được thảo luận. Đặc biệt, hai bên đã thảo luận về những yêu cầu cụ thể từ Ukraine với những ưu tiên chính là đạn dược và phòng không, ông nói. Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev trị giá 336 triệu đô la. Kiev Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm ngày 12 tháng 3 công bố gói viện trợ quân
Đây là gói viện trợ quân sự thứ 16 của Đan Mạch kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, hồi tháng 2, nước này cũng đã cung cấp gói viện trợ quân sự 247 triệu đô la cho Kiev. Gói mới nhất bao gồm hệ thống pháo tự hành Cesa, súng cối tự hành 120mm và các loại đạn liên quan. Khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng như một phần trong sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu nhằm mua đạn pháo cho Ukraine. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết, cần phải có ý chí chính trị và kinh tế to lớn nếu châu Âu thực hiện tham vọng hỗ trợ cho Ukraine. Điều này đặc biệt áp dụng cho đạn pháo. Với gói hỗ trợ thứ 16, chúng tôi nhấn mạnh rằng Đan Mạch sẽ đồng hành cùng Ukraine lâu dài. Cuộc chiến vì tự do của họ cũng là cuộc chiến của châu Âu và chúng tôi không thể để cho người Ukraine thất vọng lúc này. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiều, cơ quan theo dõi viện trợ quốc tế cho Ukraine, Đan Mạch là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ tư cho Ukraine, cam kết khoảng 8,4 triệu euro, tức là 9 tỷ đô la tính tới tháng 1 năm 2024. Với 2,3% GDP, Đan Mạch là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai nếu tính theo tỷ lệ phần trăm trong GDP. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan Kế hoạch hòa bình mà không có Nga sẽ thất bại. Ryder đưa tin, trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Rager Tajis Erdogan cho biết cần tránh mọi bước đi có thể làm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine và có thể làm lan rộng chiến sự sang các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen giữa Kiev và Moscow, vốn từng đạt được thông qua sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã nói rằng các kế hoạch hòa bình không có Nga sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào. Ông nói đề cập tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình, toàn cầu dự kiến diễn ra trong năm nay tại Thủy Sĩ. Ông Erdogan cũng nói rằng, theo quan điểm của Ankara, nên tránh các nước có thể làm trầm trọng thêm xung đột trong khu vực, có thể lan sang NATO. Mới đây, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố sớm đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là địa điểm lý tưởng nhất giữa hai bên. Bởi dù là một thành viên của NATO nhưng Ankara lại có mối quan hệ chặt chẽ với Nga và thường xuyên bác bỏ về những đề xuất của NATO nhắm vào Nga vì lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Putin nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 12 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng giải quyết xung đột với Nga bằng các biện pháp hòa bình. Chúng ta quan tâm chủ yếu đến an ninh của Nga, chúng ta sẽ tiến hành từ đó, chủ nhân điện Kremlin nói. Khi được hỏi về liệu có thể đạt được thỏa thuận công bằng với phương Tây hay không, ông Putin cho biết Tôi không tin ai cả, nhưng chúng ta cần sự đảm bảo. Ông Putin nhấn mạnh, Nga cần các đảm bảo an ninh để cân nhắc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine và bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải dựa vào tình hình trên thực địa. Chúng ta đã sẵn sàng đàm phán chưa? Có, chúng ta sẵn sàng, nhưng chúng ta chỉ đàm phán dựa trên thực tế hay như nhiều người nói là tình hình thực địa, chứ không phải là dựa vào những ảo tưởng, Tổng thống Putin cho hay. Ông nêu quan điểm các cuộc đàm phán không phải là một sự tạm dừng để Ukraine có thời gian tái vũ trang mà phải là một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm đảm bảo an ninh cho Nga. Đầu năm nay, Bloomberg dẫn các nguồn thảo tin cho biết, qua các kênh gián tiếp, Tổng thống Putin phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán thông qua một trung gian nhằm chấm dứt xung đột hiện nay ở Ukraine. Nguồn tin nói rằng, ông Putin có thể sẵn sàng xem xét việc từ bỏ yêu cầu duy trì trạng thái trung lập cho Ukraine và thậm chí cuối cùng từ bỏ việc phản đối Ukraine trở thành thành viên NATO, Bloomberg viết. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Moscow khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine trước năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ và chỉ chấp nhận đàm phán dựa trên công thức hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra. Trong đó có yêu cầu Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn sẵn sàng cho kịch bản cuộc chiến nạt nhân. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải ngày 13 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân, nhưng đánh giá rằng những căng thẳng hiện tại chưa dẫn tới kịch bản nêu trên. Ông khẳng định Nga sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của nước này bị đe dọa. Trả lời câu hỏi từ kênh Russia 1 và hãng tin Raya rằng liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân hay chưa, ông Putin nói. Từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên là chúng tôi đã sẵn sàng. Ông cho biết, Mỹ hiểu rằng nếu họ triển khai quân đội trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine thì Nga sẽ coi hành động này là một hành vi can thiệp. Ông Putin nói, Mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ song phương với Nga và trong lĩnh vực kiềm chế chiến lược. Vì vậy, tôi cho rằng mọi kịch bản lúc
chính sách của nước này đặt ra các trường hợp mà Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông Putin nói, vũ khí tồn tại là để sử dụng, chúng tôi có nguyên tắc riêng của mình. Ông nói thêm rằng, nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự. Điều đó cũng không quá cần thiết, chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ về điều đó. Nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng Nga có thể làm điều tương tự, ông cho hay. Ngoài ra, ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nơi xung đột giữa hai nước nổ ra kể từ tháng 2 năm 2022. Tại sao chúng ta nên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine? Nga chưa bao giờ có nhu cầu như vậy, ông nhấn mạnh. Khi được truyền thông hỏi rằng liệu ông có từng nghĩ đến ý tưởng như vậy hay không, ông Putin trả lời, chưa bao giờ. Tổng thống Nga cũng nhận định rằng bộ ba gian đe hạt nhân của nước này tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Theo ông, Mỹ đang phát triển lực lượng hạt nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng phát động cuộc chiến hạt nhân vào ngày mai. Ông khẳng định, Nga vẫn đang phát triển năng lực hạt nhân của riêng mình, và nếu Mỹ muốn thì chúng tôi sẵn sàng. Hồi đầu tháng, tướng không quân Anthony Costin, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, nhận định Nga đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với sức mạnh quân sự của Washington. Ông cho rằng Moscow đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới hơn so với Washington và đang tích cực hiện đại hóa kho vũ khí này. Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất so với bất kỳ quốc gia nào, ông Costin nói. Đặc biệt, đề cập đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samas của Moscow và các tàu ngầm hoàn toàn mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Và đó là tất cả tin tức đáng chú ý. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.